நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் திருச்செந்தூரைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி தனக்கு நடந்த கருப்பை சம்பந்தமான ஆப்ரேஷனின் போது டாக்டர் ஒரு பொருளை தன்னுடைய வயிற்றிலே வச்சுட்டதாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன பொருள் அதை எப்படி இவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த டாக்டர் யார் அதனால் இவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு வந்திருக்கு அந்த டாக்டருக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற முழு விவரத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திருச்செந்தூரைச் சேர்ந்த பெண்மணி ஜெனிதா தேவ கிருபாவதி வயது நாற்பத்தி அஞ்சு இவங்களுக்கு கருப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனை இருக்க காரணத்தினால கேலக்சி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றிருக்காங்க அந்த மருத்துவமனையில் அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் செய்யப்பட்டிருக்கு அவங்கள ஆப்ரேட் பண்ணது மங்களா ரவீந்திரன் அப்படின்ற ஒரு பெண் மருத்துவர் கருப்பை கட்டி நீக்கம் சம்பந்தமான இந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு ஜெனிதா தன்னுடைய வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க நார்மலாக அவங்க இருக்கும்போதே அவங்களுக்கு சில நாட்கள் கழித்து தொடர்ந்து அடி வயிற்றில் வலி இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு என்ன இவ்வளோ பெயினாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு மருத்துவமனையில் போய் செக் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே அவங்கள ஸ்கேன் பண்ண டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிர்ந்து போயிருக்காங்க அவங்களோட வயிற்றில் ஃபோர் சிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஆப்ரேஷனுக்கு பயன்படுத்துகிற சிஸ்டர் போன்ற அமைப்புடைய ஒரு பொருளை வந்து வயிற்றுக்குள்ளேயே வச்சு அந்த டாக்டர் மறந்து தச்சுருக்காங்க மீண்டும் அவங்களுக்கு இரண்டாவது முறை இந்த மருத்துவமனையில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை வெளியே எடுத்திருக்காங்க இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் செலவழிஞ்சதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட ஜெனிதா அவர்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுறாங்க உடனே மெடிக்கல் கவுன்சிலில் இருந்து அந்த மங்களா ரவீந்திரன் சொல்லப்படுற ஜெனிதா அவர்களுக்கு முதல்ல அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அந்த ஃபோர் சிப்ஸை உள்ளே வைத்து அந்த டாக்டரை வந்து என்கொயரிக்கு கூப்பிடுறாங்க இவங்களை என்கொயர் பண்ணுறது மெடிக்கல் கவுன்சிலுடைய பிரசிடென்ட் டாக்டர் கே செந்தில் அவர்கள் இந்த விசாரணை சம்மந்தமாக டாக்டர் கே செந்தில் அவர்கள் என்ன தெரிவிக்கிறாருனா இந்த டாக்டரை நாங்கள் விசாரித்தோம் தவறுதலாம் மறந்து இப்படி ஒரு தவறை பண்ணிட்டதாக குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரியான தவறு இங்கே மட்டும் நடக்கலை நிறைய இடங்களில் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மங்களா ரவீந்திரன் டாக்டரை மட்டும் நம்ம குறை சொல்லிட முடியாது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் டிபார்ட்மெண்ட் பேரமெடிக்கல் டீமும் இதுக்கு முழு பொறுப்பை எடுத்துக்கிறணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த மருத்துவர் மேலே என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டு நர்சிங் கவுன்சிலுக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவிப்போம்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இது சம்பந்தமாக வல்லுநர்களாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில டாக்டர் என்ன கருத்து தெரிவிக்கிறாங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் மயக்க மருந்து கொடுத்தாச்சுன்னா அவங்களால எதுவும் திங்க் பண்ண முடியாது மூவ் பண்ண முடியாது ஏன் பிரீத் கூட பண்ண முடியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரியான தவறுகள் வந்து கண்டிப்பாக புறக்கணிக்கப்படணும் மருத்துவர்கள் தான் இதுக்கு முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி மருத்துவர்கள் மறந்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சில பொருட்கள்னால அவங்களுக்கு பயங்கரமான வலி ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் மேலும் ஒரு சில ஆர்கன்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப மீறி போச்சுன்னா அவங்க உயிர் போகிறதுக்கான வாய்ப்பே அதிகம் இருக்கிறாங்க <laughs> ஜெனிதா அவர்களோட கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் திருநெல்வேலி போலீஸார் மங்களா ரவீந்திரன் மருத்துவர் மேலே சரியான முறையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்றத அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி தவறுகள் இனிமேல் நடக்காமல் இருக்க என்ன தான் வழி அப்படின்னு ஒரு சில டாக்டர்ஸ் கொடுக்குற அறிவுரை என்னென்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்குதுன்னா அந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் அந்த ஆப்ரேஷன் சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் நர்ஸ் தவிர இன்னொரு நர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கணும் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னா ஆப்ரேஷன் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடியவங்க எப்போவுமே ஆப்ரேஷன் சம்மந்தமாக மட்டும்தான் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க சர்ஜரி பண்ணக்கூடிய டாக்டர் வந்து ஏற்கனவே ஒரு சர்ஜரி முடிச்சுட்டு வந்திருப்பார் பல டென்ஷனில் இருப்பார் இல்லைனா நைட் ஷிஃப்ட் பார்த்து ரொம்ப டென்ஷனாக இருப்பாங்க அவங்க மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது சர்ஜரி சம்மந்தமாக அங்கே வேலை பார்க்கக்கூடியவங்க எல்லாமே அதை பற்றி மட்டுமே திங்க் பண்ணுறதுனால இந்த பொருட்களை மறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு நர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வேலை என்னெல்லாம் பொருட்கள் இந்த ஆப்ரேஷனுக்காக பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதை கரெக்டாக செக் பண்ணி திரும்ப எடுத்துட்டாங்களா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக மட்டும் அவங்க வேலை இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த ஆப்ரேஷன் முடித்த பிறகு கடைசியாக அந்த பேஷண்ட்டுக்கு தையல் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் திரும்ப கிராஸ் செக் பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி தவறு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க இனிமேலும் இது மாதிரியான தவறுகள் நடக்காமல் இருக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மெடிக்கல் கவுன்சிலும் அரசும் சரியான முறையில் எடுத்தாங்கன்னா ரொம்பவே சந்தோஷன்றதை சொல்லிவிட்டு வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தர் ஹூஸ்டன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்து கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தர்ஷ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்பி